ちらに万能昆布何にでも使えるお出汁に鍋物に煮物にって書いてありますこちらを選んでしまいがちなんですけれどもこちらはちょっとね結び昆布を作るには難しい場合がありますこちらは煮物にも使えるんですけれども割と固めなんですねしっかりしていますだし用に向いています何にでも使えるんですけれども昆布を結んだりするのにはやりにくいですではどういうものが向いているかというとパッケージに煮め昆布とか煮物用とか専用に名前がついていますこちらのような昆布を選んでいただくと結びやすいです先ほどのだしに向いてますよっていうのがこちら煮しめ用煮物用というとこのように細い感じですね結び昆布にするのにとても適した薄さになっています次はどういうふうに戻すかですこのような状態のものを少量の水につけておくんですけれども5分ぐらいすると柔らかくなってきますだし昆布にするとたっぷりのお水でだしを取っていくわけですけどこちらは柔らかくするだけですので少しの水で大丈夫ですだいたい1センチぐらい2センチぐらい貼っていただいたらボウルでも大丈夫ですでこのような状態になったら結んでいくことができますまずは水につけておいたものを取り出しますペーパーで拭いて滑りにくくしましょうこの場合ねサイズを切って結びましょうみたいな感じで終わりがちなんですけど昆布はそうすると結びにくくなりますこの方法をやってみると意外にねサイズも揃ってうまくいきますのでやってみてください端から前少し折っていきますねどういうふうな感じでもいいですよ折っていって折っていって端から普通に結んでいきましょう一つできましたここ切りたいところなんですけれども切るとね難しくなりますできるところまでこれを続けていくんですねこういうふうにですよ結びますキュッと出してそして逆さまになっても大丈夫です結び目が逆さまになっても切りますから大丈夫ですこれをできるだけ繰り返していきますもちろんこんな感じですねもちろんこのようにね長いタイプじゃなくてこれの半分ぐらいのサイズもありますこれを繰り返していけば短いサイズでも長いサイズでもずっと結び目ができていきます結び目ができたらカットしていきましょうこのようにカットしていきますそしてちょっと緩いかなって思った時には整えて結び直していきますそしてこれを繰り返していきます少々長くなっても大丈夫です寄せていくとねちゃんと寄ってきてくれますぐるっと結んでいきましょう最後はこちらからでもいいですねこのような感じになります戻ってきそうであればギュッと押しながらこちらに寄せていったりしますだと思いますそして寄っていたらキュッで結んでいきます先ほど最初昆布こういうふうにね折りたたんで結びましょうってお伝えしたんですけれどこれで、ね、熱くてちょっと食べにくいよっていう場合は最初に半分にしていただいてこういう感じでね結んでいただくのもいいかと思いますちょっと苦手だよ熱いのは苦手なんだっていう方にとってはこういう結び方もいいと思います半分にするので食べやすいですこちらの昆布を戻したスケジュールですねお水と昆布のエキスが出ていますだしになっていますねこちらは煮るときに使いますので捨てないようにしてくださいこのような状態で美味しい昆布のエキスが出ています万能昆布を戻したものですこのようにね大きくなりましたこちらでも結び昆布できるような気がしますよね細く切ればいいんじゃないの結べばいいんじゃないのもちろんできますやりにくいというだけです結び目も2つぐらいしかできそうにないですね少しやってみましょう端の辺から真ん中はねちょっと厚いです使えるとしたらこの辺になってきますこのようにしてんでいくんですけれどもん
結びにくいんですねこれがそしてできるとしたら2つぐらいになります長さがこれですので短めなので2つぐらいになります同じようなことなんですけれどもこれ切り分けると非常に結ぶことが困難ですこのような状態でできることはできるんですけれども難しいです万能昆布は長いものもあるんですけれど一般的に私たちが手にするものっていうのはこのサイズが多いんですねえこういう場合分厚くもなりますし結びにくいっていうことをお伝えしておきますできないわけではありません